Hi all. Welcome back to another class. Plus one chemistry. Le. Patamta chapter. F block elements. Namko thodanga. Hydrogen in the chapter detail at the particle. Le. I will discuss it again. Plus one chemistry. Le. Third chapter classification of elements periodic table in a curriculum in the periodic table S P D F in the Varna Nala block a key tender in the Ningal Karaya periodic table Unamata element diarino hydrogen hydrogen a property from hydrogen a hydride so compound a curriculum in the Namukha. F block elements in a curriculum detail item. No F block elements in the Varanyan. In Dane, the last electron enters the outermost S orbital. F block elements in the Vantanangil. F block elements in the Avasan the electron outermost A the orbital iricum. S orbital iricum. It includes elements of group 1 and 2 and helium in group 18. Group 1, 2, group 18 le helium. And then, avasanate element, group le elements in the avasanate electron a the orbital and s orbital. Le. It consists of six elements lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, and francium. Then, the name of the alkali metals. Then, alkali metals group 1. Group 1 is the name of the alkali metals. Elements are the name of the alkali metals. Elements are the name of lithium, sodium. Potassium, Rubidium, Cesium, and Francium. Alkali metals because they react with water to form soluble hydroxide. Water may react either. Elements water may react either in the form chain soluble hydroxide form chain which have strong bases or alkalis. Strong bases, lingual alkalis. Okay. Ni group 2. Group 2 include beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium, and earth. These elements, with the exception of beryllium, are commonly known as alkaline earth metal Our group 1 ne alkali metals ennum group 2 ne alkaline earth metals ennum parayum they are so called because their oxides are found in the earth crust their oxides are found in the earth crust general outer electronic configuration of s block elements in the general electronic configuration ennu parayunnathu ns1 NS2. Okay. Ini. Next we will say diagonal relationship. What is the diagonal relationship? The similarity in properties is shown by diagonally placed elements of second and third period in modern periodic table. Modern periodic table le second um, third um period le diagonally the second period le lla element um third period le lla element um diagonally in the kani kino similarity in property thene an in the na varai na the diagonal relationship in the varai na the for example lithium lithium shows similarity to magnesium. That is why beryllium shows similarity to aluminium. This similarity is called diagonal relationship. What is the diagonal relationship? Diagonally opposite 
element tammil similarity in property which is diagonally opposite in the periodic table second and third pe period in modern periodic table okay example lithium shows similarity to magnesium beryllium shows similarity to aluminium next endana ingane diagonal relationship kaanikkum similarity in property diagonally opposite aayittulla element similarity in property kaanikkanulla kaaranam endana adayathu we move left to right across a period period le left in right like period enda nokka third chapter le ningal kariyam ningal kariyam period le left in right like move eyumba electronegativity increase seyunu detail aayittu third chapter le discuss edadana but it degrees when we move from top to bottom ennal top in bottle like verumbo endu eyana decrease seyan as a result of these two opposite changes ലെഫ്റ്റ് എന്ന റൈറ്റിൽ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ് എന്നാൽ മൂ ഫ്രം ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം ഡിഗ്രീസ് ചെയ്യാണ് ഈ രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ചേഞ്ചസ് ആസ് വി മൂവ് ഡയഗണലി ദീസ് ടു എഫക്ട് ആൻഡ് ടു ക്യാൻസൽ ഈച്ച് അതർ ആൻഡ് ദർ ഈസ് നോ മാർക്കഡ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ സിമിലർ വാല്യൂസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ദ ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റ് ഹാവ് Similar chemical properties. That is, Diagonal relationship in the car. Simple art in English. One thing is, 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 One similarity in ionic size. Similarity in ionic size. Similarity in charge radius ratio. Charge or radius ratio. Similarity in charge or radius. radius ratio next year, anomalous behavior of first member of a group group le aadhyatha member for example lithium le alkali metal family le first member aarana lithium lithium differ many of its property from other alkali metal baaki alkali metals in lithium endu yinnunde pala property le vyathyasam ga many of property differ cheyyunnunde the first member in each group show certain properties which are different from that of the other element in their respective group ella group leyum aadhyatha element bakkilla oru oru pratheegatha kaanikkunnundu this anomalous behavior of first member in each group is due to oru group illulla aadhyatha member first member anomalous behavior kaanikkanulla kaaranam the very small size of atom high ionization energy high electronegativity absence of vacant orbital endukondana each group la first member anomalous behavior of first element in the group in the periodic table endana what is the reason simple ana adinde very small size high ionization energy ഹൈ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി അതിൽ എന്ത് ആബ്സെൻ്റ് ആണ് ഡി ഓർബിറ്റൽ ആബ്സെൻ്റ് ആണ് ഈ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അനോമലസ് ബിഹേവിയർ കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡയഗണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡയഗണൽ റിലേഷൻഷിപ്പിൻ്റെ കാരണം പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അനോമലസ് ബിഹേവിയർ ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആദ്യത്തെ എലമെൻ്റ് ഒരു അനോമലസ് ബിഹേവിയർ അനോമലസ് ബിഹേവിയർ എന്നാണ് പ്രത്യേക സ്വഭാവം ബാക്കിയുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് ഒന്ന് ഒരു പ്രത്യേകത കാണിക്കുന്നു അതിൻ്റെ റീസണാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് വെരി സ്മോൾ സൈസ് ഹൈ ഓണസേഷൻ എനർജി ഹൈ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ആബ്സെൻസ് ഓഫ് വാക്കൻ ഡി ഓർബിറ്റ് ഇനി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് എസ് ബ്ലോക്കിലെ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പാണ് എസ് ബ്ലോക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻറ്റും സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പും ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആൽക്കലി മെറ്റൽ ഗ്രൂപ്പ് വൺ എലമെൻസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് alkali metals atomic and physical properties adhyam adamal adinde atomic and physical property electronic configuration general electronic configuration ns1 ennaanu ningalkku ellavarkkum ariya general electronic configuration endaanu ns1 atomic and ionic radii alkali metal inde atomic and ionic radii general 
ഒരു പിരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ അറ്റോമിക് ആൻഡ് അയോണിക് റേഡിയെ എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കൃത്യമായി തേർഡ് ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് ആരുടേത് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യം ഒന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് ഏത് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയുന്നു ആൽക്കലി മെറ്റ് ആൽക്കലി മെറ്റൽ ഹാവ് ലാർജസ്റ്റ് സൈസ് ഇൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ പീരിയഡ് ഓഫ് എ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഒരു പീരിയഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ ലാർജ് സൈസ് ആർക്കായിരിക്കും ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് ഹാവ് ലാർജസ്റ്റ് സൈസ് ഇൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ പീരിയഡ് ഓഫ് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഇത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ അറ്റോമിക് നമ്പർ ദാറ്റം ബിക്കം ലാർജ് അറ്റോമിക നമ്പർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ആറ്റം എന്താവുന്നു ലാർജ് ആവും ദ മോണോവാലൻ്റ് അയർ ആർ സ്മോളർ ദാൻ ദി പാരൻ്റ് ആറ്റം മോണോവാലൻ്റ് അയന് പാരൻ്റ് ആറ്റത്തിൻ്റെ ഇലേറെ എന്തായിരിക്കും സ്മോളർ ആയിരിക്കും അല്ലേ എന്താ കാരണം അവിടുന്ന് പോസിറ്റീവ് അയനായിട്ടുണ്ട് ഇലക്ട്രോണ് ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അറ്റോമിക് ആൻഡ് അയോണിക് റേഡിയ ഓഫ് ആൽക്കലി മെറ്റൽ ഇൻക്രീസസ് ആൺ മൂവിങ് ഡൗൺ ദി ഗ്രൂപ്പ് അറ്റോമിക് ആൻഡ് അയോണിക് റേഡിയെ ആൽക്കലി മെറ്റൽസിൻ്റെ കേസിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് ഓൺ മൂവിങ് ഡൗൺ ദി ഗ്രൂപ്പ് അറ്റോമിക് ആൻഡ് അയോണിക് റേഡിയെ ഇൻക്രീസസ് എന്താ കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദി നമ്പർ ഓഫ് ഷെല്ല് താഴേക്ക് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഷെല്ലിൻ്റെ അംഗം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് അയോണൈസേഷൻ എനർജി ആൽക്കലി മെറ്റൽ ഹാവ് ലോ അയോണൈസേഷൻ എനർജി ദർ അറ്റോമിക് സൈസ് ആർ ക്വയറ്റ് ലാർജ് ആൻഡ് ദ ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ ആർ ക്വയറ്റ് ലൂസ്ലി ഹെൽഡ് ബൈ ദി ന്യൂക്ലിയസ് ആൽക്കലി മെറ്റൽസിൻ്റെ കേസിൽ ലോ അയോണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പിയാണ് ഓരോ പീരീഡിലും എന്താ കാരണം അറ്റോമിക് സൈസ് ലാർജാണ് അപ്പോൾ അവസാനത്തെ ഷെല്ലിലുള്ള ഇലക്ട്രോണും ന്യൂക്ലിയസും തമ്മിൽ അട്രാക്ഷൻ എന്താവും കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അവിടെ നിന്ന് ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ പറ്റും എന്താണ് അയണൈസേഷൻ എനർജി എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്ന എനർജിയാണ് അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസും ഇലക്ട്രോണും തമ്മിൽ സ്ട്രോങ് അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ എന്തായിരിക്കും ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അട്രാക്ഷൻ കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിനെ ഈസി ആയിട്ട് വിട്ടുകൊടുക്കുക അപ്പോൾ അയണൈസേഷൻ എനർജി കുറയുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ആൽക്കലി മെറ്റൽസിന് അയണൈസേഷൻ എനർജി കുറവ് ഇനി ആൺ മൂവിങ് ഡൗൺ ദി ഗ്രൂപ്പ് അയണൈസേഷൻ എനർജി ഡിക്രീസസ് ഓൺ മൂവിങ് ഡൗൺ ദ ഗ്രൂപ്പ് അയണൈസേഷൻ എനർജി എന്ത് ചെയ്യാണ് ഡിഗ്രീസ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ സൈസ് ഓഫ് ആറ്റം ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ സൈസ് ഓഫ് ആറ്റം ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് സ്ക്രീനിങ് എഫക്ട് കോസ്ഡ് ബൈ ദി ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡവൺ ഇലക്ട്രോൺസ് ഓക്കെ അതായത് ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് പോ വരുന്നതിനനുസരിച്ചും മാനൈസേഷൻ എനർജി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിഗ്രീസ് ചെയ്യുന്നു കാരണം എന്താണ് താഴേക്ക് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് ആറ്റത്തിൻ്റെ സൈസ് കൂടുന്നു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഹൈഡ്രേഷൻ എന്താൽപ്പി ഹൈഡ്രേഷൻ എന്താൽപ്പി ഓഫ് ആൽക്കലി മെറ്റൽ ആയ ഡിഗ്രീസസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ സൈസ് അതെന്താണ് ഹൈഡ്രേഷൻ എന്താൽപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രേഷൻ എന്താൽപ്പി ഈസ് ദ എന്താൽപ്പി ചേഞ്ച് ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ ദ ഹൈഡ്രേഷൻ ഓഫ് വൺ മോൾ ഓഫ് അയൻ ഒരു മോൾ അയനിനെ ഹൈഡ്രേഷൻ നടക്കാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്ന എന്താൽപ്പി ചേഞ്ചിന് അപ്പം ഹൈഡ്രേഷൻ ഓഫ് എന്താൽപ്പി ഓഫ് ആൽക്കലി മെറ്റൽ അയൻ ഡിക്രീസസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ അയോണിക് സൈസ് അപ്പം സ്മോളർ ദ അയൻ മോർ ഈസ് ദ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷൻ അയൻ സ്മോൾ ആവുന്നതിനനുസരിച്ച് മോർ ഈസ് ദ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷൻ ഡ്യൂ ടു ദിസ് നെക്വ സൊല്യൂഷൻ ഹൈഡ്രേഷൻ എന്താൽപ്പി ഡിക്രീസസ് ഇൻ ദ ഓർഡർ ഈ ഓർഡറിലാണ് ഹൈഡ്രേഷൻ എന്താൽപ്പി ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് സ്മോ അയൻ സ്മോളർ ആവുന്നതിനനുസരിച്ച് എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷൻ എന്താവാണ് കൂടുകയാണ് മോർ ഈസ് ദി എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷൻ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആൽക്കലി മെറ്റൽസിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് ഒന്നാമത്തത് മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ ആൾ ദ ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് ആർ സിൽവറി വൈറ്റ് സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് ലൈറ്റ് മെറ്റൽ ദ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ ഇൻക്രീസസ്
melting and boiling point melting and boiling point alkali materials in the case are low low melting and boiling point it indicates weak metallic bonding due to the presence of only single valence electron in them it indicate that boiling point and melting point and korova valla karanam it indicate that weak metallic bonding group le thaalekku varunadin anusarichu melting point um boiling point um endu iyan decreases down the group alkali metals or their salt are heated in the flame of a bunsen burner they impart color alkali metals in add allengil adinde salt nu eduthittu nammale flame of bunsen burner adayathu veru burner la oru bunsen burner nallu undeshikkunna blue color flame nammale gas kathumundavana blue color flame undalla avada kaanikkumbo avada namakku color produce in the burning second year la ലാബില് നിങ്ങൾ ചെയ്യും ഇത് അതായത് ലിഥിയം ഫ്ലെയിമിൽ കാണിക്കുമ്പോൾ ക്രിംസൺ റെഡ് കളർ സോഡിയം ഗോൾഡൻ എല്ലാം പൊട്ടാസ്യം പെയിൽ വയലറ്റ് റുബീരിയം റെഡിഷ് വയലറ്റ് സീസിയം സ്കൈ ബ്ലൂ അങ്ങനെ എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കളറ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫ്ലെയിമിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അൽക്കലി മെറ്റൽസിനെടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സോൾട്ടിനെ എടുത്തിട്ട് ഫ്ലെയിമിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദ പ്രൊഡ്യൂസ് കളർ alkali metals have low ionization energy therefore the electron present in their atom get readily excited to higher energy state by absorbing energy from the visible region of light adayad alkali metals in the case of alkali metals in low ionization energy and so the electron present in their atom get excited to higher energy state by absorbing energy from the visible region of light visible region of light absorb in the form of higher energy like excite you so when these electrons jump back to their ground state they emit energy in the form of radiation i excite the energy ela electron engotenne verumbo original state like enne verumbo അവിടെ എനർജി എന്ത് ചെയ്യുന്നു എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ബോർ ആറ്റം മോഡലിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഓർബിറ്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഓർബിറ്റിലേക്ക് ലോവർ ഓർബിറ്റിൽ നിന്ന് ഹയർ ഓർബിറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും അല്ല സോറി എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യും ഹയർ നിന്ന് ലോവറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എനർജി എമിറ്റ് ചെയ്യും എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ എനർജി ഹീ അബ്സോർബ് ചെയ്യുമ്പോൾ വിസിബിൾ റീജിയനിൽ നിന്ന് ഹയർ എനർജി സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകും എന്നിട്ട് അവിടെ എത്തിയ ഇലക്ട്രോൺ എങ്ങോട്ട് തന്നെ വരുന്നു ലോവർ അതിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് തന്നെ വരും അപ്പോൾ അത് എനർജി എമിറ്റ് ചെയ്യും ദീസ് റേഡിയേഷൻ അപ്പോൾ അവിടെ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന എനർജി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് റേഡിയേഷൻ ദീസ് റേഡിയേഷൻ ഫോൾ ഇൻ ദ വിസിബിൾ റീജിയൻ ഇറ്റ് ഇമ്പാർട്ടിങ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കളറേഷൻ ടു ദി ഫ്ലെയിം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ മുന്നെ പറഞ്ഞ ഫ്ലെയിമിൽ എന്ത് കാണിക്കുന്നത് ഇവിടെ ആൽക്കലി മെറ്റൽസിനെ എടുത്തിട്ട് ഫ്ലെയിമിൽ കാണിക്കുമ്പോൾ കളർ ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഫ്ലെയിം ദീസ് ബിക്കോസ് ഹീറ്റ് ഫ്രം ദ ഫ്ലെയിം എക്സൈറ്റ് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ടു ഹയർ എനർജി ലെവൽ നമ്മൾ ഹീറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിനെ എങ്ങോട്ട് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഹയർ എനർജി ലെവൽ ലേക്ക് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഈ ഇലക്ട്രോൺ എക്സൈ ഹയർ എനർജി ലെവലിലേക്ക് പോയ ഇലക്ട്രോൺ ആസ് ദീസ് ഇലക്ട്രോൺ റിട്ടേൺ ടു ദയർ ഒറിജിനൽ ലെവൽ റേഡിയേഷൻ ആർ എമിറ്റഡ് എക്സൈറ്റ് ചെയ്ത ഇലക്ട്രോൺ എങ്ങോട്ട് തന്നെ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഒറിജിനൽ പൊസിഷൻക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ റേഡിയേഷൻ എമിറ്റ് ചെയ്യും വിച്ച് ഫോൾ ഇൻ ദ വിസിബിൾ റീജിയൺ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രം അത് എവിടെ പോയി ഫോൾ ചെയ്യുന്നു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രത്തിൽ വിസിബിൾ റീജിയണിൽ ഫോൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ദ അപ്പിയർ കളർ അതാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒന്നും കൂടി ഞാൻ പോയിൻ്റ് പറയുന്നു ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം ഒന്ന് ചുരുക്കി പറയുന്നു ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് ആൻഡ് ദയർ സോൾട്ട് ഗീവ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കളർ ടു ദി ഫ്ലെയിം അതിൻ്റെ കാരണമാണ് 
ഹീറ്റ് ഫ്രം ദി ഫ്ലെയിം ഫ്ലെയിം എന്ന് കിട്ടുന്ന ഹീറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എക്സൈ ടു ദ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ടു ഹയർ എനർജി ലെവൽ അതില്ല ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിനെ ഹയർ എനർജി ലെവലിലേക്ക് എക്സൈറ്റ് ചെയ്ത ആൽക്കലി മെറ്റലിൽ ഏത് ആൽക്കലി മെറ്റലാണോ എടുത്തത് അതിലുള്ള ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിനെ ഹയർ എനർജി ലെവലിലേക്ക് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഒറിജിനൽ ലെവലിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ റേഡിയേഷൻ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു which fall in the visible region of electromagnetic spectra thus they appear color clear aanallo chemical properties and next to discuss cheynadu reactivity towards air nokku simple points aanu just naan adu kondana skip cheyidu povunnathu alkali metal tarnish in dry air it is due to the formation of their oxide എയറിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടാർണിഷ് സംഭവിക്കും കാരണം അവിടെ എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നു ഓക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നു ദീസ് ഓക്സൈഡ് ടേൺ റിയാക്ട് വിത്ത് മോയിസ്ചർ ടു ഫോം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഈ ഓക്സൈഡ് പിന്നെ ആരുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് മോയിസ്ചറുമായി റിയാക്ട് ചെയ്ത് ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആയിരുന്നു ദ ബേൺ വിഗറസ്ലി ഇൻ ഓക്സിജൻ ഫോമിംഗ് ഓക്സൈഡ്സ് ക്ലിമറ്റൽസ് ബേൺ വിഗറസ്ലി ഇൻ ഓക്സിജൻ ഫോമിംഗ് ഓക്സൈഡ്സ് ഓക്സൈഡ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നു then it is in excess air lithium form normal oxide lithium excess air um react cheyumbo normal oxide form cheyunu sodium anennengil peroxide form cheyunu potassium rubidium cesium anengil superoxides form cheyunu super oxides form cheyunu okay reactivity towards water alkali metal react with water to form hydroxide and dihydrogen alkali metal water may react edal hydroxide hydrogen um release cheyunu sodium water may for example an alkali metal sodium sodium water may react edal sodium hydroxide um hydrogen um form cheyunu reactivity towards dihydrogen on heating alkali metal react with hydrogen to form hydride ഹൈഡ്രജനുമായി റിയാക്ട് ചെയ്താൽ ഹൈഡ്രൈഡ് ഇത് നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹൈഡ്രൈഡ് ഫോം ചെയ്യും ആൽക്കലി മെറ്റൽ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഹൈഡ്രൈഡ് അല്ലേ സലൈൻ ഹൈഡ്രൈഡ് ഇത് ആൽക്കലി മെറ്റൽസും എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസും ഹൈഡ്രജനും റിയാക്ട് ചെയ്ത് ഫോം ചെയ്യും എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ദീസ് ഹൈഡ്രൈഡ് ആർ സ്ട്രോങ് റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ് ഇറ്റ് റെഡ്യൂസസ് വാട്ടർ വിത്ത് ലിബറേഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഈ ഹൈഡ്രൈഡ് വാട്ടർ മറ്റ് ചെയ്താൽ ഹൈഡ്രജൻ ലിബറേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ റിയാക്ടിവിറ്റി ടുവേഡ്സ് ഹാലോജൻ ഹാലോജനുമായി റിയാക്ട് ചെയ്ത് ഹാലൈഡ്സ് ഉണ്ടാവും ടു എൻ എ പ്ലസ് സി എൽ ടു ഗീസ് ടു എൻ എ സി എൽ എം എക്സ് എന്നുള്ള ജനറൽ ഫോമില എടുത്താൽ ഹാലൈഡ്സ് ഫോം ചെയ്യും ഓക്കെ ആൽക്കലി മെറ്റൽ റിയാക്ട് വിത്ത് ഹാലോജൻ ടു ഫോം ഹാലൈഡ്സ് ഓഫ് ജനറൽ ഫോമില എം എക്സ് Reducing nature. Alkali metals are a strong reducing agent. Reducing character increases down the group. Because of the degrees in ionization energy. Okay. A strong reducing agent. Solubility in liquid ammonia. Properties are important. I have to ask you a question. പോർഷൻ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഭാഗത്തു നിന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണാറുണ്ട് ആൽക്കലി മെറ്റൽസിനെ അമോണിയൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡീപ്പ് ബ്ലൂ കളർ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ആൽക്കലി മെറ്റൽസിനെ അമോണിയൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലൂ കളർ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് കാരണം ഡ്യൂ ടു ദ ഫോമേഷൻ ഓഫ് അമോണിയേറ്റഡ് ഇലക്ട്രോൺ എന്തിൻ്റെ ഫോമേഷൻ നടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റിൻ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വട്ട് ഈസ് എ റീസൺ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് എഴുതിയാൽ മതി ഡിറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദി അമോണിയേറ്റഡ് ഫോമേഷൻ ഓഫ് അമോണിയേറ്റഡ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി എന്താണ് ചോദ്യം വരിക എങ്ങനെയാണ് അതായത് ആൽക്കലി മെറ്റൽ അമോണിയയുമായി പ്രവർത്തിച്ചത് ഒരു പ്രാവശ്യം ചോദ്യം ചോദിച്ചതായിരുന്നു ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ലാബിലെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഒരു പീസ് മെറ്റാലിക് സോഡിയം ആ കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്തിൽ ഡിപ്പ് ഡ്രോപ്പായി ലിക്വിഡ് അമോണിയൻ്റെ ബീക്കറിൽ ഡ്രോപ്പായിപ്പോയി 
അപ്പോൾ വാട്ട് ചേഞ്ച് വിൽ ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് അബ്സേർവ് ഇൻ ദ ബീക്കർ എന്ന് ചോദിച്ചു ഒരു സോഡിയത്തിൻ്റെ പീസ് എന്തിൽ വീണു കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അമോണിയയിൽ വീണു എന്ത് ചേഞ്ചാണ് നിങ്ങൾ അവിടെ അബ്സേർവ് ചെയ്തത് എന്ത് സംഭവിക്കും സോഡിയം അമോണിയയിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ട് ബ്ലൂ കളറായി മാറും രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ ഫോർ ദിസ് ചേഞ്ച് എന്താണ് അവിടെ ആ ചേഞ്ച് വരാനുള്ള കാരണം ദ ബ്ലൂ കളർ ഈസ് ഡ്യൂ ടു അമോണിയേറ്റഡ് ഇലക്ട്രോൺ ബ്ലൂ കളർ ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം എന്താണ് അമോണിയേറ്റഡ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഫോമേഷൻ ആണ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അമോണിയേറ്റഡ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അബ്സോർബ് എനർജി ഇൻ ദ വിസിബിൾ റീജിയൺ ഓഫ് ലൈറ്റ് ദി സിമ്പാട്ട് ബ്ലൂ കളർ ഓഫ് ദി സൊല്യൂഷൻ ഈ അമോണിയേറ്റഡ് ഇലക്ട്രോൺ വിസിബിൾ റീജിയണിൽ എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു ദ സൊല്യൂഷൻ ആർ പാരാ മാഗ്നറ്റിക് ഈ സൊല്യൂഷൻ എന്താണ് പാരാ മാഗ്നറ്റിക് ആണ് നെക്സ്റ്റ് സൾസ് ഓഫ് ഓക്സോ ആസിഡ് ആൽക്കലി മെറ്റൽ ആർ സ്ട്രോങ്ലി ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് ദ ഫോം സോൾട്ട് വിത്ത് ഓക്സോ ആസിഡ് സ്ട്രോങ്ലി ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് ആണ് ദ ഫോം സോൾട്ട് വിത്ത് ഓക്സോ ആസിഡ് ഓക്സോ ആസിഡ് ആർ ദോസ് ഇൻ വിച്ച് ദ ആസിഡിക് പോർഷൻ ഈസ് ഓൺ എ ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് വിത്ത് ആൻഡ് ഓക്സോ ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ദി സെയിം ആറ്റം ഓക്സോ ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ദി സെയിം ആറ്റം ഓക്സോ ആസിഡ് ആർ എന്താണെന്ന പറഞ്ഞത് ആർ ദോസ് ഇൻ വിച്ച് ദ ആസിഡിക് പോർഷൻ ഈസ് ഓൺ എ ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് വിത്ത് ആൻഡ് ഓക്സോ ഗ്രൂപ്പ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ദി സെയിം മാറ്റം ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് സ്ട്രോങ്ലി ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദ ഫോം സോൾട്ട് വിത്ത് ഓക്സോ ആസിഡ് അതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഈ പോയിൻ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഈ ഭാഗത്തു നിന്നൊന്നും അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഇനി വൈ കെ ഒ ടു ഈസ് പാരാ മാഗ്നറ്റിക് എന്തുകൊണ്ടാണ് കെ ഒ ടു പാരാ മാഗ്നറ്റിക് ആയത് ഇങ്ങനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് ദ സൂപ്പർ ഓക്സൈഡ് ആയ ഒ ടു മൈനസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു കെ ഒ ടു സൂപ്പർ ഓക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇപ്പോൾ സൂപ്പർ ഓക്സൈഡ് ആയ ഒ ടു മൈനസ് ഈസ് പാരാ മാഗ്നറ്റിക് കാരണം വൺ അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ടു പി മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റ് സൂപ്പർ ഓക്സൈഡിൽ ഒരു അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് എവിടെ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ടു പി ഇങ്ങനെ എഴുതൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് ആൻഡ് മോളിക്കുലർ സ്ട്രക്ചർ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ എം ഒ ടിയിൽ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ കോൺഫിഗ്രേഷൻ എഴുതാൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സൂപ്പർ ഓക്സൈഡ് ആയ ഒ ടു മൈനസ് ഈസ് പാരാ മാഗ്നറ്റിക് ബിക്കോസ് വൺ ഓഫ് ദ അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ടു പി മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലിഥിയം അനോമലസ് പ്രോപ്പർട്ടി കാണിക്കുന്നുണ്ട് ലിഥിയം എന്നല്ല എല്ലാ ഗ്രൂപ്പിലെ എലമെൻറ്റും ഗ്രൂപ്പിലെയും ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് അനോമലസ് ബിഹേവിയർ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പായ എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻ്റ് ആണ് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻറ്റിലെ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആൽക്കലി മെറ്റൽസിലെ ആൽക്കലി മെറ്റൽസിലെ ഒന്നാമത്തെ എലമെൻ്റ് ആണ് ലിഥിയം ലിഥിയം എന്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അനോമലസ് ബിഹേവിയർ കാണിക്കും അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ലിഥിയം കാണിക്കുന്ന അനോമലസ് പ്രോപ്പർട്ടി ലിഥിയം ഹാർഡാണ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റും ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റും ബാക്കിയുള്ള മാൽക്കലി മെറ്റൽസ് നിലയേറെ കൂടുതലാണ് ലിഥിയം ഈസ് ദ ലീസ്റ്റ് റിയാക്റ്റീവ് ആണ് ബട്ട് സ്ട്രോങ് റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ് എമങ് ഓൾ ദി ആൽക്കലി മെറ്റൽ ലിഥിയം ഹാർഡാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ലിഥിയം ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് ബാക്കിയുള്ള ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഡിഫറൻസ് ലിഥിയം ഹാർഡാണ് മെൽറ്റിംഗ് ആൻഡ് ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റ് ഹയർ ദാൻ അതർ ആൽക്കലി മെറ്റൽ ലിഥിയം ഈസ് ദ ലീസ്റ്റ് റിയാക്റ്റീവ് ബട്ട് ദ സ്ട്രോങ് റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ് എമങ് ഓൾ ദി ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാറുണ്ട് അനോമലസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ലിഥിയം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും വട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ ഫോർ ദി അനോമലസ് ബിഹേവിയർ ഓഫ് ലിഥിയം രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തൊക്കെയാണ് ലിഥിയത്തിൻ്റെ അനോമലസ് പ്രോപ്പർട്ടി പോയിൻസ് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക കേട്ടോ ലിഥിയം റിയാക്ട് വിത്ത് നൈട്രജൻ ടു ഫോം നൈട്രൈഡ് ഒന്നാം അടുത്ത പോയിൻ്റ് ആണ് ലിഥിയം നൈട്രജനുമായി റിയാക്ട്
അസറ്റിലായിട്ട് ഓൺ റിയാക്ഷൻ വിത്ത് അസറ്റിലി ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഒരു നാല് പോയിൻ്റ് മിനിമം പഠിക്കുക രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഉണ്ടാവുക ഒരു നാല് പോയിൻ്റ് പഠിക്കുക സിമ്പിളായിട്ടുള്ള നാല് പോയിൻ്റ് കൃത്യമായി കാണാതെ പഠിക്കുക ഞാൻ ഒരു ആറ് പോയിൻ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഒരു മിനിമം നാല് പോയിൻ്റ് പഠിക്കുക ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള നാല് അനോമലസ് ബിഹേവിയർ കാണി പഠിക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് ലിതിയം ഹാർഡാണ് ലിതിയം മോണോക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നു ലിതിയം നൈട്രജനുമായി കമ്പൈൻ ചെയ്ത് നൈട്രൈഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നു ലിതിയം ഡെലിക്യൂസൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡയഗണ റിലേഷൻഷിപ്പ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ലിതിയം ആരുമായി ഡയഗണ റിലേഷൻഷിപ്പ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു മെഗ്നീഷ്യവുമായി എന്തൊക്കെയാണ് ലിതിയവും മെഗ്നീഷ്യ ഡയഗണ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സിമിലാരിറ്റി ഇൻ പ്രോപ്പർട്ടി നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെയാണ് സിമിലാരിറ്റി ലിതിയവും മെഗ്നീഷ്യവും തമ്മിൽ സിമിലാരിറ്റി കാണിക്കുന്നത് അതായത് സെക്കൻഡ് പീരീഡും തേർഡ് പീരീഡിലുള്ള രണ്ട് എലമെൻറ്റ് ഡയഗണലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആയ രണ്ട് എലമെൻ്റ് ആണ് ഒന്ന് ലിതിയവും ഒന്ന് മെഗ്നീഷ്യവും അപ്പം രണ്ടും എന്താണ് ഹാർഡാണ് ഒരു സിമിലാരിറ്റി ബോത്ത് ലിതിയം ആൻഡ് മെഗ്നീഷ്യം ആർ ഹാർഡ് രണ്ടാമത്തെ ബോത്ത് ലിതിയം ആൻഡ് മെഗ്നീഷ്യവും ഫോം നൈട്രൈഡ് കമ്പൈൻ വിത്ത് നൈട്രജൻ നൈട്രജനുമായി കമ്പൈൻ ചെയ്ത് രണ്ടാളും എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് നൈട്രൈഡ് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ബോത്ത് ലിതിയം ആൻഡ് മെഗ്നീഷ്യൻ റിയാക്ട് വിത്ത് ഓക്സിജൻ ടു ഫോം നോർമൽ ഓക്സൈഡ് ഇത് ഞാൻ പറയുന്നു ഒരു നാല് പോയിന്റ് നിങ്ങൾ കൃത്യമായി പഠിക്കുക ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഒന്നുകൂടി പറയുന്നു ലിതിയവും മെഗ്നീഷ്യവും ഹാർഡാണ് രണ്ടാമത്തെ ലിതിയവും മെഗ്നീഷ്യവും നൈട്രജനുമായി കമ്പൈൻ ചെയ്ത് നൈട്രൈഡ് ഉണ്ടാവുന്നു മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ലിതിയവും മെഗ്നീഷ്യവും ഓക്സിജനുമായി കമ്പൈൻ ചെയ്ത് നോർമൽ ഓക്സൈഡ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നു നാലാമത്തെ പോയിന്റ് ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഓഫ് ലിതിയം ആൻഡ് മെഗ്നീഷ്യം ആർ വീക്ക് ബേസ് ആൻഡ് ദി കമ്പോസ് ഓൺ ഹീറ്റി ഓക്കെ നാലെണ്ണം കാണാതെ പഠിക്കുക ബാക്കിയുള്ളത് വായിച്ചു നോക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ബാക്കി കാർബണേറ്റ് ഓഫ് ലിതിയം ആൻഡ് മെഗ്നീഷ്യം ഡീകമ്പോസ് ഈസിലി ഓൺ ഹീറ്റിംഗ് ടു ഫോം ഓക്സൈഡ്സ് ആൻഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ലിതിയത്തിൻ്റെയും മെഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെയും കാർബണൈറ്റ് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് ഓക്സൈഡ്സും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും ഉണ്ടാവുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ലിതിയത്തിൻ്റെയും മെഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെയും ക്ലോറൈഡ് എഥനോളിൽ സോളിബിളാണ് ലിതിയത്തിൻ്റെയും മെഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെയും ക്ലോറൈഡ് ഡെലിക്യൂസൻ്റ് ആണ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് ലിതിയവും മെഗ്നീഷ്യവും തമ്മിലുള്ള സിമിലാരിറ്റിയാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അതായത് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിലെ ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് വൺ ആൽക്കലി മെറ്റൽസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ആൽക്കലി മെറ്റലിലുള്ള ഫസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് ആയ ലിതിയം കാണിക്കുന്ന അനോമലസ് ബിഹേവിയർ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ലിതിയം മഗ്നീഷ്യവുമായി ഡയഗണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഡയഗണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ തിയറിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോയിൻസ് നിങ്ങൾ കൃത്യമായി പഠിക്കണം ഏതൊക്കെ പോർഷൻ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരിക എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഓരോ പോർഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നന്നായി പഠിക്കുക താങ്ക്